E aí, meu? Se matando muito hoje, hein? Por quê? Lembra daquela hamburgueria que eu te falei? Tô indo agora com o pessoal aí. Tá aí? Ah, aquela hamburgueria nova que você comentou outro dia, perto do shopping aqui? Olha, eu até iria com vocês, viu? Mas eu não tô afim. Quer saber? Eu desisto. Vai com Deus. Oi, amor. Oi, tudo bem? Tudo sim, é... Tô só meio cansado, não sei. É, já parou pra pensar que isso pode ser excesso de trabalho? Não. Sim, sim, já parei pra pensar nisso, sim. É, você viu a foto que eu te mandei? Ah, ah, vi, vi agora há pouco aqui, vi de relance, na verdade, porque eu tô focado no job aqui, não consegui terminar, é pra amanhã, enfim. A foto que eu mandei, Paulo, do ultrassom. Nossa, parece que você nem tá feliz. Não, não, não é nada, não é isso. É que só te, me sentindo um pouco confuso, uh, atordoado. A, a, atordoado com o quê? O que, que pode estar passando na sua cabeça? Não, 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 não. Pode parar, Júlia. Pode parar. Talvez você tenha razão. Eu não, eu não sei explicar mesmo. Não. Explicou bem, Paulo. É isso, eu entendi. Que as coisas não vão mudar, entendeu? É sempre chegando tarde. Já tô acostumada. Júlia, não é uma boa hora pro seu sarcasmo, tá bom? Eu não tô sendo sarcástica. Eu só queria que você estivesse aqui, entendeu? Pra gente poder construir a nossa família. Eu achei que hoje ia ser diferente, que ia ser especial. Olha, eu não tenho culpa. Se a equipe que eu tenho hoje aqui, ela é júnior. Se eu não colocar a mão aqui, as coisas não acontecem. E eu já comentei isso com você, Júlio. Não, tudo bem, Paulo. É isso mesmo. É, só tenta não chegar depois da meia-noite, viu? Olha, Júlio, eu não sei que horas eu vou conseguir sair, tá bom? E outra coisa, você deveria entender que esse esforço é justamente para dar uma condição digna para o nosso filho. E também para os seus caprichos, Júlio. E você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Paulo, parece que eu nem te conheço mais, sério. Ah, ok, Júlio. Depois podemos. Depois a gente fala e. Alô? Alô, Júlia? Possível. Que porra é essa?
Bom, foda-se. Que isso? Cara, caralho, que que é isso?
eu? Sou eu. E tem certeza que o único você é você. If I could only I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, and I am If you could hear me now Singing somewhere in the lonely night Dreaming of the arms that held me tight If you could only hear me now I've been too long in the wind too long in the rain taking any comfort that I can looking back
If you could see me now The one who said you'd rather roll The one who said you'd rather be alone If you could only see me now If I could hold you now just for a moment, if I could really make you mine Just for a while, turn back the hands of time If I could only hold you now I've been too long in the way Boa noite. Hoje estamos perplexos com outro crime bizarro. Um assassinato brutal aconteceu na última terça-feira. No dia do crime, o marido chegou em casa e com um martelo golpeou a sua própria esposa, que estava grávida, enquanto ela dormia. Depois de ter tirado a vida de sua esposa, o marido colocou o corpo no porta-malas do seu carro e dirigiu até se jogar de uma ponte próxima. O homem quebrou o pescoço e morreu durante a queda antes de atingir o solo. Alguns dias antes de ter cometido o brutal assassinato, vizinhos dizem ter ouvido o marido repetindo uma sequência de números em voz alta, enquanto ouvia o rádio dentro do seu próprio carro. Os vizinhos disseram que o homem parecia estar entoando algum tipo de feitiço estranho. Esse é o quarto crime que acontece desse mesmo jeito. E em todos os casos, o criminoso era um pai de família. A polícia diz que os crimes não têm relação alguma. Fiquem ligados para mais notícias.